नमस्कार आदरणीय दर्शक बिन यहाँ लाई स्वागत छ कार्यक्रम रोटी तरंगमा यहाँ लाई रोटी को गतिविधि र रोटियन ले नेपाली समाज में पुरे रहेगु सुधार का र सकारात्मक पक्ष और बारे जानकारी दी दायरे कुछ र आजा मेरे बेकले रोटी भित्रे बसे र रोटी माज र रोटी ले क्या करते था आगामी बरसा जून बरसा ले हमले रोटी यर 2020 बने र पर्यटन बरसा मनाने योजना बने रखे था तेज को लागी मेरे आजा हमरा पर्यटन बिग्य बनु रोटियन पास प्रेसिडेंट ललितपुर मीट टाउन का संस्थापक मेंबर रा पूर्व कार्यकारी निर्देशक नेपाल पर्यटन बोर्ड का रोचियन प्रचुरमान स्वेच्छा जुलाई निम्ताय कुछ आउने सामी अतिथि को स्वागत दे रहा हूँ स्वागत समझने चाहिए आप अनिवार्य आराम होने चाहिए एकदम ठीक सारे व्यस्त होने से तय बने आज टाइम दिन हुआ इसके लायक खुशी लगी रह क्या चाहो वही ना अलग वो व्यस्त होने को पहले कैरियर में होता बंदा अलग अनस्ट्रक्चर्ड व्यस्तता में आते हो साथ ही वाली जहाँ बने ती पूंछ पूंछ आये रोटेन होने चाहो बिल्कुल ही चार्टर मेंबर होने तो रहा हो थेरे बस बाला वही � अब अलग तो हम रूप क्लब लाइज़ हैं क्लब में मेंबर का था सम अलग तो ऐसे ही एजेड हर रूच हैं तीन चार जना तो हम रूप नेपाली में जंग को सक्के कुपनी बन सम इतना बनी चाह तो तेज में ऐसे ही बेसिकली यंग जनरेशन अली कम सा बनु पर सा तेज कर हमी काम से ही गौरव होना जानने आप ही डोनर से गारो गारो पर नहीं स आपका बने यो क्षेत्र मन परे रहा इनसे मामी अगर बड़ी रहेगा होला बिल्कुल है आ कुन उसले जाय यहाँ ले ये तातीरा आकर्षण करे रोटी मारु पनी सस्ता रोशन सामाजिक सेवा रोला ये होय नहीं ये सब आयो मोस सरकार को सेवा में हुदा खेरी मलाड़ा चुनौती दी ये कुछ है नेपाल ले विश्व व्यापार संगठन को सदस्य बनाने से चला मां उद्योग बनाने जा पूर्ति मंत्रालय में सौ सजीव थी मलाड़ा तो डिवीजन चाहे साइन करिए कुछ हो तो सब तेज को तैयारी को सिलसिला मां से ही धीरे रोटरी क्रॉप हर ले चाहिए यो क्यों हो विश्व व्यापार संगठन नेपाल सदस्य होनु होन सांग होता है ना क्या फायदा क्या बेफायदा बने रहा त्यो सुनना चाहन थे तो हमारे रोटरी हर ले चाहिए गेस्ट स्पीकर के रूप में बनाने का थे आपने ही साथ ही रोटियां होंगी तो हमारे ऐसा तो हरदा हरदा ही ये भोली पची तो मोपन कुन संस्था कुन निकाय र कुन समूह मार्पत और उड़ाई मा शेयर करना शक्षु इन द मीन टाइम मले आप लिए उड़ा जोन अनुभव बटुली त्यो अनुभव कुछ है अजब नहीं पेशागत रूप में सही तले आ कंसोलिडेट करना को लागी सही पेशागत उड़ा नेटवर्किंग को लाइस आदि यो बेस संस्था हों चाकी भने उड़ा आधार वो र धेरे समय मले पर्यटन क्षेत्र में सरकार को निकाय में काम करें हुनाली ये पर्यटन को माध्यम बाटो में यो राष्ट्र को सही विकास करना शकीन था तेज को लाई संपूर्ण जनसुखी तबका का जन समुदाय जो रोजगारी को खोजी माचन अथवा बैकल्पिक आय को खोजी माचन राहुल गरीबी लाई कुन माध्यम बाटा आगाड़ बने शकीन था बने के पर्यटन शकीन था कि बने यार रोड रीचें कोस्टल में नेपाल को मात्रा वैरा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में भाग उठना ली ये लाइन से विकसित राष्ट्र रा हम लोग जब तो पिछड़ी को गामीन समुदाय सम्मो पने जोड़ने शकीन था तेज कान सरकारी निकाय में बसुन जेल समता अपन दस वर्ष आगाडी को रोटी को मूवमेंट रा आइले को मूवमेंट अ थेरे ने फरक साने भी पाक साने कती को फरक पाऊँ बाको से यहाँ को प्रोविज समय को रा उन थेरे याले टॉक प्रोग्राम को लाई विभिन्न क्लब और पनी हो बिजी करी शक्लों बाको कारण लेकर था हरी एक समय थियो नेपाल मा रोटी को सदस्य भाई बंदारी समाज में क र मैले आपले पनी रोटरी ज्वाइन करी सके पची रोटरी को माध्यम बाटा समाज सेवा र समाज में योगदान करने को लागी पैसा मते होइने रही था ये उटा जोशले जीजती अपन तरफ आड़ योगदान करने सके इंसा पैसा ये उटा होन्सा दूसरो कशिको समय छा बनी त्यो समय पनी कंट्रीब्यूट करने सक्सा त्यो समय ले पनी कहीं न कही विभिन्न क्षेत्र में जो उनकी सिम गड़ा अनुभव बटुलेगा होने सं तो दक्षता होने सा तो दक्षता पनी योगदान करने सक्सा स्किल टाइम एंड मनी तीन टी को योगदान बाटा रोटरी को माध्यम बाटा 
आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ समाजमा के न के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ जस्तो मेरो चाहिँ अनुभव गरेका छु अहिले चाहिँ हामीले रोटरीका कुराहरु त धेरै गरिरहेका छौ अ खास गरी फेरि यो हाम्रो कृषि टेलिभिजन ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा लागेकाहरुले बढी हेर्नु हुन्छ अ त्यसले गर्दा खेरि मैले अघि पृष्ठभूमिमा भनेले यहाँ पूर्व कार्यकारी अधिकृत हुन्छ पर्यटन विकास बोर्डको र भिजिट यार 2020 पनि आउँदै छ आज अलिकति यस विषयमा अलिकति चर्चा गर्न मन लाग्यो हामी रोटिनहरुले के गर्न सक्छौ यो मैले अघि भने हजुर ए नेपालको आर्थिक विकासको लागि संसारमा जुन विश्वव्यापी विश्वव्यापीकरण हुँदै गयो प्रत्येक राष्ट्रले कुनै न कुनै क्षेत्रमा विशिष्टीकरण गर्दै गएको देखिन्छ र त्यसको मतलब कुनमा विशिष्टीकरण राष्ट्रले गर्ने भन्ने कुरा त्यो अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता केमा हुन्छ भन्नेमा आधारित हुन्छ यहाँले भनिहाल्नु भयो नेपाल कृषि प्रधान देश हो धेरै मान्छे अझै पनि कृषिमा आधारित छन् संलग्न छन् तर हेर्नु भयो आर्थिक हामी अर्थशास्त्रीको तर्फबाट हेर्दाखेरि हाम्रो ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्ट मा कृषिको योगदान घट्दै गएको हामी पाउँछौँ त त्यो किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो कृषि एक समय थियो सब्सिस्टेन्स लेभल परम्परागत रूपमा कृषि उत्पादनमा संलग्न भएको राष्ट्र हो र बिस्तारै बिस्तारै त्यसको चाहिँ बढी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको लागि चाहिँ प्रविधि लगायत व्यवसायीकरण भएको देखिन्छ जसमा नेपाल अलि पछाडि पर्दै गएको देखिन्छ त्यस कारण नेपालको विकल्प के त फेरि हाम्रो भू एउटा बनावटको अवस्थितिबाट दुईटा ठुला ठुला राष्ट्रको बीचमा परेका छौँ र विगत दशकहरू हेर्ने हो भने दुईटै छिमेकी राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धि वृहत्त रूपमा भएको देखिन्छ कारण त्यो दुईटा छिमेकी राष्ट्रको बीचमा भएको राष्ट्रले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्न सकिने आर्थिक क्षेत्र के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले पर्यटन हुनसक्छ जुन पर्यटनको हाम्रो कच्चा पदार्थ स्रोतहरू यहाँ छन् त्यो प्राकृतिक भनौँ सम्पदाको रूपमा वा सांस्कृतिक सम्पदा जुन हाम्रो विगतका बाबु बाजेले एउटा निर्माण गरेको छ यो दुईटै चाहिँ इकोनोमिकली आर्थिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्पदालाई र त्यसलाई इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कच्चा पदार्थको रूपमा लगिन सकिने क्षेत्र पर्यटन मात्रै हो तसर्थ अहिले पनि हेर्नुभयो भने नेपालको पर्यटन विश्व बजारमा एउटा विशिष्ट स्थान ओगटेको छ तर यसमा नै यदि हाम्रो कृषिमा आधारित भए तापनि कृषि पर्यटनको रूपमा अगाडि लगाइन सकिन्छ वातावरणको जुन मौलिकता छ त्यसमा हामी इको टुरिज्म वातावरणको रूपमा लिइन्छ अथवा वातावरणलाई नै आधारित मात्र लगाइन सकिन्छ पर्यटनमा चाहिँ व्यापक छनौटहरू छन् र अन्य विभिन्न देशमा भएको परम्परागत किसिमको पर्यटनको विकासमा मात्रै सीमित हुनु जरुरी छैन अथवा यहाँलाई नै म सोध्न चाहन्छु संसारमा पर्यटन विकास कहाँ भएको छैन र जङ्गलमा पनि भएको पाइन्छ पाहाडमा पनि पाइन्छ पानीमा पनि पाइन्छ मरुभूमिमा पनि पाइन्छ भने हामी कहाँ पनि जुन विविधता छ हिमालदेखि जङ्गल ट्रपिकल क्लाइमेटदेखि अल्पाइन क्लाइमेटसम्मको त्यसलाई पर्यटकीय प्रयोजनमा ल्याउन सक्यौँ भने हाम्रो विभिन्न ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा बसेको समुदायलाई के न केही आर्थिक विकल्पहरू दिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हजुर यहाँले अघि नै भनिहाल्नु भयो हाम्रा पूर्वजहरूले बनाएका संरचनाहरू धेरै छन् तर बहत्तर सालको भूकम्पले ती क्षति पनि पुगेका छन् र कतिपय निर्माण क्रममा छन् भने कतिको निर्माणै सुरु भएको छैन अर्को वर्ष त हामी भेजिटेयर मनाउँदैछौँ यतिले यसले कतिको फरक पार्छ होला यति यो हाम्रो संरचनाहरूलाई हेर्दै हो भने किन मन्दिरै मन्दिरको देश भनेर पनि चिनिराखेको छ संसारमा पनि संसारमा कुनै पनि किसिमको घटना विघटना जस्ता कुराहरूले पर्यटनलाई असर पारेको हुन्छ पोजिटिभ एन्ड निगेटिभ र त्यो स्थानीय मात्रै होइन स्थानीय घटना विघटना राष्ट्रिय घटना विघटना क्षेत्रीय घटना विघटना अन्तर्राष्ट्रिय घटना विघटना इट मे बी ग्लोबल रिसेसन इट मे बी कुनै किसिमको एउटा डिजिज लाइक सार्स पहिला भएको थियो अथवा एच वन एन वन ब्लड फ्लु जे पनि भइरहन्छ र कहीँ चाहिँ तपाईँको दुर्घटना पनि भएको हुनसक्छ यस्ता सबैले असर प्रत्यक्ष रूपमा पार्नेको पर्यटन क्षेत्र हो तर हाम्रै अनुभवबाट यो राष्ट्रले पनि यहाँ जुन ठुलो अर्थक्वेकको कुरा गर्नुभयो त्यसले पक्रि पार्छ तर एउटा चाहिँ पर्यटन भनेको हिम यो मानवीय गतिविधि हो त्यसले तुरुन्त असर पार्छ तर त्यो चलि रहँदैन केही समयसम्म त्यसको असर रहन्छ र तुरुन्त त्यो मान्छेले बिर्सन्छ हामी कतिपय घटना चाहिँ प्लेन क्र्याशको देख्छौँ बसको दुर्घटना देख्छौँ मान्छेको क्याजुअलिटी हुन्छ तर त्यसो भन्दै हो बस चढ्नु पनि छोड्दैनौँ प्लेन चढ्न पनि छोड्दैनौँ त्यो अर्थक्वेक पनि त्यो रूपमा लिन्छौँ केही समयलाई त्यसलाई असर पऱ्यो र फेरि हाम्रो त्यो 
बाउंसिंग बैक को प्रयास था शुरू भाई गो अब तो धेरे इस संख्या को नहीं पाया कसों तो यहाँ लेबन वो संपदा हर को जो बिनास पाया कसों भूकंप पली तो लाइज अजबन पुनः निर्माण करना शक्य कुछ सही ना तो मेरे व्यक्तिगत धारणा तो बापने प्रस्तुत करी कुछ थी हम रो संपदा तीन बर्गी करण में रखना शक्य था कौशिक पे संपदा हर में यहाँ में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बन रहे थे बंद सों तो इसको मतलब क्या होता है बंदा तो हम रो मत्ते संपदा होई ना तो संसार को समुदाय को संपदा हो तो सरसर तेज़ में कुने किसी को जगरना करने पर यो पुनर्निर्माण करने पर यो बंद तेज़ को कंसर्न हम ही मत्ते सीमित रूप जरूरी चाहिए � बनने इस आप बाटा पुनर्निर्माण कर दाखिली यो समुदाय लाई कसरी हमी परिचालन कर सों बने योड़ा योड़ा बड़ी करन बो दूसरो राष्ट्रीय महत्व का संपदा हरू यो राष्ट्र का विभिन्न समुदाय ले ओनरशिप लेने सकते हों र राज्य ले नहीं करने हो बंद लेकिन संपदा पुनर्निर्माण बने को असाध्य महंगो चीज आधार बुद्ध को हर दिन ऊपर ना गारु पर एक अवस्था में संपदा पुनः निर्माण करना राज्य लिपि निकलाई एलोकेट करना गारु पर एक अवस्था में राष्ट्रीय संपदा सही हम लोग विभिन्न राष्ट्र भीतर को समुदाय रे बिजनेस कम्युनिटी हम लोग जस्ट रोटरी को कम्युनिटी जिम्मा लेने सकता रे स्थानीय रूप में सान निकाय रे समुदाय लिपि सक्षम है पंद्रह यहाँ ले भन्नो बाग को जस्ते भूकंप पले असर परे को यो सांस्कृतिक संपदा हलाय पुनः निर्माण करना यो सब एक तबका का समुदाय हलाय परिचालन करना शकिन चाहो तो लाख समलाय त्यो गरीबों पर निचे कती हद सम्मा अज तेल्ला अधि संगठित रूप में करना शक्य के ऊपर चांडी पुनः निर्माण होन थियो कि मने वाला लाख समलाय अब पक्का बने अगी यो तो हमरो संरचना आरु सॉरी क्षेत्र का गुरा आरु भाई यहाँ कोई योटा उद्देश्य मले पूजा अनुसार सभी नेपाली और संप्रीति होन बने या कोई आकर्षण छा र खास करे ग्रामीण भेग मा अमरा बीतीशी पावन हारु जान लखरी तेज पड़ा � but I think that this is what I want to do in the television that I want to do in the future of the VGTR 2020. I want to do this in the future of the VGTR 2020. How do you do this in the future of the VGTR 2020? In the future of the VGTR 2020, we have to do this in the future of the VGTR 2020. We have to do this in the future of the VGTR 2020. रायो विभिन्न सेवा हरू प्रदान करने उद्योग को छेमता हो धेरे सीमित था सा कतिपय सामान्य जनता लेता साधारण लेख पढ़ गने जाने को चाहिए ना र कतिपय शिक्षा पाया था अपनी पर्यटक लाई सेवा प्रोनो को लाई किच अस्तुखा को सी सीप चाहिए सा त्यो सीप लाई उले कसी प्रयोग करने त्यो जानकारी पनी चाहिए ना र यहाँ � तो आकर्षण नहीं माते पूर्व दिन है तो आकर्षण लाये पर्यटक की उपज में पर्यटन करने को लाये ऐसे ही गंतव्य स्थल में रहे को समुदाय से ही पर्यटन प्रति जागरूक होने को साथ साथ ही स्पष्ट होने पर सके मलिक कसरी संलग्न हो रही है तो इस बारे मले आए अथवा आर्थिक उपलब्धि कसरी करने बने स्पष्ट होने जरूरी चाहिए को गतिविधि बाटा विस्तारित होते गए को अवस्था में हमी नेपाली को समन्वयता धेरे थोरे ही मात्रे भाई कुन रूप में बंदे इन खास करें कि ना उसको भारी हरु बोकने उल्लेख सपोर्ट स्टाफ को रूप में संगे लिया जाने तेजी मस्सी मित्र है तो लाइक अली व्यापक बनाऊंगी हो बंदे किन सही त्यो संपूर्ण नेपाल का ये समुदाय ग्रामीण भाई को व्यक्ति जो किसी में आधारित भरेगो तो लाइक विकल्प दिनों को लाइक क्यों न सकता वाने माले 2011 हमरो समुदाय र समाज से कहीं न कहीं किसी को घर ले हमें प्राथमिकता दें चुके घर भरना साथ ही बहुत ही समर्थन है मात्रा ही है ना त्यां बिसेरु पारिवारिक समर्थन है र संबंध साथ साथ ही विभिन्न जात जाति ले भरिए को समुदाय भय को ना ले प्रत्येक समुदाय को घर को दैनिक रोहन सान विशिष्ट रूप में फर्क फर्क सान उदाहरण प्रयोग कर सकते हैं त्यों नहीं आकर्षण होने सकता ये उटा पक्ष है तेल्ला ये पर्यटन में कसरी आबद्ध करने 
भन्ने त्यो 2011 मा मलाई चाहिँ चिन्ताको विषय बनेको थियो भने देखिन पोजिटिभ थ्याङ्क यू भयो भने बिना विशेष दक्षता बापत पनि आफ्नो जे जस्तो घरको भौतिक संरचना छ त्यसमा बाहिरबाट आएको आगन्तुक अतिथि जसलाई हामी पर्यटक भन्छौ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय होला वा स्वदेशी नै होला त्यसलाई हाम्रो घरमा एक रात दुई रात राखिन्छ संस्कृति थियो नि परम्परा थियो नि अतिथि देवो भव भनेर कोही पनि अझै पनि हामी ग्रामीण भेगमा जहाँ होटेल ठुल्ठुला बसोबासको उद्योग नभएको ठाउँमा घुम्न गयौँ राति बस्नु पर्यो भनेदेखि त बास माग्छौँ नि कुनै पनि जातिले साथ तपाईँलाई सोध्ला कुन जाति हो मन परेको जाति भयो भान्सासम्म आउनु दिएला मन नभएको जाति भयो पिढीमा सुत्नु सुन्नु भन्ला नाइ त भन्दैन त्यो संस्कृतिलाई पनि र भएको यो संरचना जुन घर छ त्यसलाई पर्यटनसँग आवर्धन गर्ने प्रयास स्वरू यो होमस्टे भन्ने चाहिँ एउटा हामीले विचार गऱ्यौँ त्यसमा हाम्रो कार्यक्रमको रूपमा के ल्यायौँ भने विभिन्न स्थलहरूमा बसेको समुदाय यहाँले ग्रामीण र सहरी समुदायमा पनि जो पिछडिएका छन् जो कसरी आफ्नो रोजगारी सृजना गर्ने कसरी आय आमदानी गर्ने भन्ने कुरा अलिकता राज्य र सरकार र यस्तै विभिन्न निकायको तर्फबाट उसलाई तिम्रो यो संस्कृति तिम्रो यो आफ जे जस्तो बसोबास छ एक रात बसे बापत पैसा लिन सक्छौ है यो खाली सेवा नै रूपमा चाहिँ पूर्ण निःशुल्क गरिरहेको अवस्थालाई अलिकता शुल्क लिने क्षमतासम्म हामी परिणत गर्न सक्यौँ भनेदेखि सायद उसले अतिरिक्त आय लिन सकिन्छ जसले राज्यको अहिलेको आह्वान छ समृद्ध नेपालाई मद्दत पुग्छ भन्ने धारणाबाट दुई हजार एघारमा सुरुवात भएको त्यसले छोडेर गयो पश्चात अहिले एउटा लहर आएको छ ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा समेत एउटा होमस्टे होमस्टे भन्ने कुरा अब अलिकता फरक चाहिन्छ नि सहरी क्षेत्रमा हामी कसरी लिएर आयौँ भनेदेखि होटेलहरू त छ नि तर हाम्रो पर्यटनको गतिविधिलाई हेऱ्यौँ भने तिन सय पैँसट्ठी दिनमा बराबर रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउँदैन हामीलाई पिक ट्रफ रेसियो भन्छौँ सिजनालिटी छ अथवा नोभेम्बर महिनामा तिनजना पर्यटक आउँछ भने जुलाई महिनामा एकजना मात्रै आउँछ एकजना मात्रै आउँछ नि होटेलको जुन रुमहरू छ त्यो त खाली भयो त्यो वेस्टेज भयो नोभेम्बरमा तिनजना आउँदा चाहिँ हामी त पुरा बुक छौँ खाली छैन भनेर चाहिँ आएको पर्यटकलाई नआउने स्थितिको जवाफ दिनुपर्ने स्थिति छ यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने त भन्न त सहिलो छ अर्को लगानी गर लगानी गर्ने मान्छेले वर्षभरि रिटर्न भएन गर्छ त्यस कारण त्यस अवस्थामा हाम्रो विभिन्न सहरी क्षेत्रमा पनि जुन एउटा आवासहरूको निर्माण भएको छ प्रत्येक आवास हेर्नुहोस् प्रत्येक होटलको वरिपरि नै आवासहरू छन् त्यो आवास एउटा दुईवटा कोठा त खाली भइरहेको छ नि त्यो व्यक्तिकै लगानी हो तर उसलाई ऊ पर्यटन क्षेत्रमा छैन त्यस कारण यो सम्बन्धित उद्योग रूपमा खडा भएको होटलहरूले आफ्नो छिमेकमा राखेको यस्तै घरहरूसँग एउटा समझदारी गरेर कुराकानी गरेर मेरो अतिथि गेस्ट पर्यटक कुनै मकान नभएको तिमी कहाँ एक रात राख्यौ भनेदेखि तिमीलाई स्वीक स्वीकृति छ कि छैन स्वीकार्य छ कि छैन छ भने तिमी कति पैसा लिन्छौ र त्यस्ता कोठाहरूको त फेरि सुविधा फरक होला एयर कन्डिसन नहोला के होला त्यो जम्मै आकलन गरेर इन्डस्ट्रीको लागि प्रडक्ट हो नि हजुर राम्रो स्विट होला डबल रुम होला सिङ्गल रुम होला एउटा चाहिँ कम्युनिटी रुम भनेर पनि उसले चाहिँ राख्न सक्यौँ भने उसले बेचबिखन गर्छ उसले लगानी गर्नु परेन आएको पर्यटकलाई चाहिँ आज कोठा छैन भने पनि म तिमीलाई अफर गर्न सक्छु कम्युनिटी रुममा राख्छु एक रातलाई भोलि खाली भएपछि फेरि म होटलमा सार्छु भने भनेदेखि त त्यो हाम्रो इकोनोमिकली वेस्टेड भएको रुम्स पनि युटिलाइज भयो हाम्रो राष्ट्रले चाहिँ आउन खोजेको पर्यटकलाई छैन खाली भने फर्काउनु नै परेन इन्डस्ट्रीको क्यापासिटी पनि एक्सपेन्सन भयो र समुदाय पनि के भयो संलग्न भयो अप्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन उद्योगसँग उसले पनि केही न केही आमदानी गर्न पायो र आफ्नो कुठालाई वर्षभरि दिनु सट्टामा वर्षको दस रात राखेर पनि उसले केही पैसा पाउँछन् भने एनकरेज हुने भयो त्यो सपोर्टिभ एउटा मुभमेन्ट ल्याउन सकिन्छ हुनु त सहरी क्षेत्रमा त्यति गएको छैन ग्रामीण क्षेत्रमा होमस्टेले जुन ज्वरो गाड्यो र यो लहर लिएर आयो त्यो सहरी क्षेत्रमा नि पछि पछि ल्याउँछ जस्तो लाग्छ त्यस कारण यसलाई भन्छु छुट्टै रोजगारी होइन होटेल सञ्चालन गर्ने क्षमताको लागि त तालिम जरुरी छैन तर आफ्नै कुरालाई पनि पर्यटकीय प्रयोजनमा आवद्ध हुन सक्छन् र त्यसबाट उसले थप आय लिन सक्छ र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई योगदान दिन सक्छ जस्तो लाग्छ हजुर अब पहिला पहिला अतिथि देवो भयो भनेर हामी सबैलाई फ्रीमै गर्ने गर्थ्यौँ भने अब त्यसको लागि केही पैसा परिवर्तन हुनुपर्यो हाम्रै संस्कृति हाम्रै परम्परा हाम्रै भौतिक स्रोतलाई व्यवसायिक गर्ने प्रोसेस हो प्रक्रिया हो भन्छु म चाहिँ हजुर हजुर पक्का पनि अब यसलाई यहाँले अलिकति बताइ त बताइदिन सक्नुभयो अब पिँढीमा बसाउने अथवा कोठामा सुताउने त्यसलाई उदाहरणको रूपमा हामीले के सानो यसरी यतिसम्म हामी लिन सक्छौँ यसरी पैसा लिन सक्छौँ है भनेर केही भन्न सकिन्छ त्यस्तो उदाहरणको रूपमा हामी त्यसरी चाहिँ अहिलेसम्म हामी उदार अर्थनीतिमा आधारित भएको हुनाले इभन होटल उद्योगहरूको पनि ट्यारिफ र प्राइसमा सरकारले समेत नियन्त्रण गर्दैन त्यो चाहिँ लगानीकर्ताको 
लगानी प्रतिफल रोक्ता को उसे तैयार भो मूल्य तीर्न तैयार भो मकेट फोर्सेस में आधारित यो होमस्टे रामीण क्षेत्र में आयो मानी मेसम तो तीर्न सकते भाई लगा घटना पड़ने अवस्था हो तीर्न तैयार अब रमाइल ये वातावरण के बड़ा अरुण पाइप विकल्प छेकार बसूं भाई लगाए तो उसे बढ़ा भी जान सकता ये भाई कुछ फिर प्रत्येक स्थलगत प्रत्येक सीजन प्रत्येक सुविधा में फरक फरक पड़ने चीज भावना खाली हम प्रोग्राम में सकता एवेरनेस कैंपेन लिया जरूरी है तो अवेरनेस में हिजो को भाग उसे सुविधा भी बढ़ा जाना उसे क्षमता वृद्धि भी कर सकता रहा साथ ही उसे देखाने के भाई कोठा मत दिने होना कोठा को सफा सुगर सिक सेफ्टी सिक्योरिटी हाइजेनिक कुरा में इंप्रूव करते गए तो भोलि तो एटा घर को मालिक नई एट व्यवसाय में परिणत होने होमस्टे लज में परिणत कर लज बा होटल में उद्योगिक रूप में परिणत होने सकता भाई एट इवोल्यूशन डेवलपमेंट प्रोसेस को सुरुआत हो अब यहाँ यहाँ सो पर्यटन को कुछ मत हो रोटरी को हो रोटरी तो हम डिस्ट्रिक्ट में धेरे क्लब हु भैस सब साथी विभिन्न क्षेत्र का हूं यहाँ दुई हजार बीस जो सरकार ने एट अभियान के रूप में लिया अभियान इसी ये रोटरी क्लब को नेटवर्क ने अलिकता एवेरनेस सेंसिटाइज मत कर सको उस अलग तिमें ये इसो गए मौका छाई मत भन्न सक्यों देखि अज थप समूह समुदाय संलग्न होने सकता हाई तो संलग्न भोदि तो उसको आय में वृद्धि भो नहीं बाहर विदेश बीस लाख पर्यटक लियाने भाई जिम्मा चाहे राष्ट्रीय निले लिखा हम पर्यटन को नेशनल टूरिज्म अर्गनाइजेशन भाई उसे लिया भोलम कखनप आज को भाई दोबर होने भाई तो दोबर लाई कह पठाने त भाई ये हो पैला आई रखे ठाव मत सीमित हो जरूरी छाइन अब तैं हम निजी क्षेत्र को लगानी परिचालन पर होटल खोले छेन ए तैं घर तो छाँ सान सान ये खाल नेटवर्क ने सचेत कर सकते कम से एक दुई रात तो घर में बस सकता अथवा तैं सुविधा छह फिर फर्क सुविधा भाई होटल में बस सकता नहीं लेकिन होटल इंडस्ट्री और होमस्टे एक अर् में प्रतिस्पर्धा होने कंप्लिमेंटरिटी हो एक अर् में परिपूरक होगा भाई रूप हम अगड़ी बढ़ा सकते जो लगता है तीन ही दुई हजार बीस को राष्ट्रीय अभियान हम पर्यटन क्षेत्र को रोटरी क्षेत्र को तरफ बा कंट्रीब्यूट योगदान कर सकते जो लवश्य अब रोटरी क्लब सब तीर हम संचाल तो भैस पहुँच एरिया सुगम क्षेत्र तर हमें आरसी तो गठन कर आरसी तो प्राय हम सुगम दुर्गम क्षेत्र तीर हम बड़ी कर आरसी मार्फत हमें सहयोग पुराने सकते अथवा जो स्थान में हम रोटरी क्लब छ आरसी इवन रोड ट्रैक्टर तेल मत हमें अलग संगठित ग्यौंदि अन्न ठाव में हम विस्तारित कर सकता क्लब ही नखोल्ला तर ये मेसेज तो पास कर सकता क्लब ही नाक ठाव मेसेज पास कर सकते हमी अन्न काम को भ्रमण में कुछ ठाव में गयो भो मेसेज क्यारी ऑन कर सको अभियान के योगदान पूर्ण सकता नहीं जनचेतना जगने जगने मत हो उसे तीन मैं अलग व्यवसायीकरण कर पर्स है भोलिपल्ट मैं एक ग्लास दूध खाए बापत ल हई नमस्ते कर जान सट्टा में एक ग्लास को सौ रुपया पर्यो नहीं भन्न सकने क्षमता वृद्धि कर पाए तो हो आपने भाषा में कुछ भी अतिथि तो कर सको देखि रहा सुनने बात हम सकारात्मक पक्ष राष्ट्र को कैसे हम पर्यटन में काम करने मानी था जो सोधि नेपाल राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आँदा खेल हम आंतरिक पर्यटक जाना खेल सुरक्षित छो ठा जाना खेल क्योंकि पर्यटक ने पेलो कुरो तो सोच राम आकर्षण सुविधा होते में अपने पर्यटक आने डरा मेरे सुरक्षा छे छेन आपको जीव को आपको धन को सुरक्षा नए पर्यटन विवास होना सकते हैं हम पोजिटिव सकारात्मक पक्ष से नेपाल सब तबका का ग्रामीण देखि दुर्गम भेग देखि शहरी क्षेत्र में बस को जनजाति देखि लपूर्ण नेपाली चाहे कुछ भी विदेशी आगमन रू भी समाज बट आक आंतरिक पर्यटक उन्हें नकारात्मक रूप में हेन पर्यटन मैत्री गंतव्य स्थल के रूप में हम सुरक्षित मैं उसे कहीं न के सहयोग प्रयास कर उन्हीं होनी तेकार अरुण पच्चीस होता कंसर्न देखा के ये कंसर्न जिस में तब अनुभव भन्न भाग मेरा विगत का अनुभव के लाएं हमी दस वर्षसम द्वंद चाहे भोग्य जो बेला अंतरराष्ट्रीय पर्यटक साहे घटे क्योंकि कुछ भी व्यवसाय जिम्मा लिख सकेन उस दिशा सेवा दिन सकेन क्षतिपूर्ति तीर्न पर्च अंतरराष्ट्रीय जगत में यह उपभोक्ता को हित को ठूल चाहे महत्व कंज्यूमर्स राइट दिशा दिन सकेन क्षतिपूर्ति दिन पर्व तेस कारण बिस्तार घटे गए तर ते बेला कोई नेपाल जिस आने कमिटेड टूरिस्ट तो आया थे उसे भोगे एयरपोर्ट में आई सके होटल समझान हम साधन छाइन उसे जिम्मा देखे ट्रावल एजेंसली संचालन कर सकेन तेस अवस्था में एटा मैं 
के पर्यो तिमी अप्ठारो भने पर्यटकलाई सोधे थिम बचारे गाह्रो पर्यो होला र मलाई असाध्य अलि पनि घत लाग्छ उले के जवाफ दियो भने मैले व्यावसायिक रूपमा जिम्मा दिएको ट्राभल कम्पनी लिन सकेन मलाई थाहा थिएन उले चाहिँ यो बन्द बन्द इज अल क्लोजर भने भन्यो तर इन द मेन टाइम सम्बन्धित नभएको तिम्रो रिक्सा चलाउने मान्छेहरुलाई चाहिँ म्याडम सर टुडे इज क्लोज बन्द नो ट्रान्सपोर्टेसन आई अफर यु माइ रिक्सा आई अफर यु माइ गाडा just 1000 rupees to go to the hotel bhanu offer garekuma ule hamile negative bhanu ni dukha bhayo hola te hola hamro parve tar tu paratak sadhari oho timar ko rashtra kasto tu byabasaya ma nalayeko manche le je jasto suvidha chhau sanga tyu suvidha mero samasya ko lai offer garna aayo esto samudaya samsara ma kaha paincha ma tyu positive rup ma turn huna tyu bandha hartal lai pani hamile tyu sakaratmak paksha ma parivartan garna sakine रही पर्यटन के क्षेत्र में तथे अगर यहाँ सोने बात भूकंप को बाट अप्ठारो पर्यो कई समय पर्यो तो सकारात्मक रूप में प्रस्तुत कर सकते क्षमता चाहिए हम आपको समस्या लंतराष्ट्रीय जगत देखि स्थानीय जगत कसरी प्रस्तुत करमता में आधारित हो तब देखने भाला कति ठाव में भत्को सम संपदा छानों फोटो राख यो थी हमी आप स्रोत बा संलग्न हो पुनर्निर्माण करना भजन मत वर्णन करे तो मानी सन्तुष्ट लिंद रहे अज तो निर्माण भे फिर आर हे सकने संभावना रिपीट भिजिट को संभावना समेत होता यह दायरा हेने वाले पर्यटन एट यो क्षेत्र हो कि फ्लेक्सिबिलिटी बृहत मात्रा में यो भर रोक भैन धेरे संसार में भाई बाटो घाटो छेन पर्यटक कसरी आँच रदाहरण बनाए पहाड़ पर्वत कह बाटो काटो हो तो तैं हिड़े पदयात्रा कर पर्यटक आकर्षण कर सकता स्थापित गये विभिन्न अनकंटार ठा में होटल छेन हिमाली कंदरा में हमें टेन्ट राखे नेपाली उस होटल को जो सेवा दिए हमें एकोमोडेसन इंडस्ट्री को विकल्प तैयार ग्यौं तेस कारण को यहां अनुभव उदाहरण के भन सकने शायद राष्ट्र को लाई आर्थिक क्षेत्र के रूप में हेद पर्यटन मत क्षेत्र जो विकल्प प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है विकल्प रूप में लियान सकता इस राष्ट्रव्यापी रूप में अगड़ी गये हमी चाँड समृद्ध बन सकता सुखी बन सकता भाई लग रो अनुभव यहाँ को अब कार्यक्रम अधिकृत भर चलाइस ये पर्यटन क्षेत्र एवं क्या मेरे विचार में धेरे जनमानस कौतुलता हो धेरे पर्यटक आए थोड़े समय बसर जानूंद अथवा थोड़े पर्यटक आए धेरे समय बस्ता कस्तु कि हिस्ट्री चाहेपी अच्छ फायदा उठा सकते जो लगता है इसलिए प्रकाश पाल हमी पर्यटन क्षेत्र में काम करने कुन रूप में रणनीति बना अगड़ी जाने रही चाहिए लगानी राज्य को तर्फ बा रजी क्षेत्र को तर्फ बा कसरी परिचालन करने हम हे तो हे को नीतिगत संरचना स्पष्ट रूप में कि आधारभूत पूर्वाधार राज्य को जिम्मेवारी में भूमिका में रहकर देखि सड़क बिजुली पानी एयरपोर्ट संपूर्ण कुछ निजी क्षेत्र के कुछ एवं कंपनी बना सकते तर निजी क्षेत्र के तो पूर्वाधार को प्रयोग कर जी पर्यटक आकर्षित हो पर्यटक चाहिए बस आए पी बसाई खाना उस रमणीय वातावरण को गतिविधि में निजी क्षेत्र को व्यावसायिक लगानी परिचालन भाई देखि अब यह दुईटे को लगी दुईटे को कति भोलम पर्यटक आँच तो भोलम इज भेरी इंपोर्टेंट इस कारण अब अलग देखा दुई हजार बीस में चाहे बीस लाख पर्यटक आँच भिजी क्षेत्र को होटल में लगानी भाई देखिए तो सरकार ने तो आह्वान कर आउला न आउला तईपनी एटा आप रणनीति बनाने को लगी लगानी परिचालन को भाइबल छाने सब कुछ बनाने आँच क्योंकि सरकार ने आप होटल बना बना तो अभियान को महत्व तो होना आसरी हेयर में तब को अंक भोलम अफ द नंबर अफ टूरिस्ट इज भेरी इंपोर्टेंट दोसों यहाँ जोड़ने वो अब अवधि थोड़े बस्ने लमो बस्ने भाई कुछ हम गंतव्यस्थल जो राष्ट्र मौं ती के कुछ अफर कर सकता त गतिविधि भादा खेल हम पहाड़ पर्व चाहे साहसिक पर्यटन भाजा बिकज पूर्वाधार नाता ने आए पी ते में चाख भाई इंट्रेस्ट भर पर्यटक अलग बड़ी लमो अवधि बस् पर्ने सोझे फ्लाइट बड़ गए हेलीकप्टर गए तो आज फर्को नहीं तर कम से हिड़े गए तीन चार दिन लगने वो जिस कारण साहसिक पर्यटन को कंपोनेंट सेगमेंट में चाहिए बसाई अवधि लमो हो खर्च करने कम होगा 
तर इंटरटेनमेंट रिलैक्सेस में आने शहरी क्षेत्र में आने जस्त काठमंड पोखरा चितवन में घूमने बसाई अवधि छोटो हो तर बड़ी खर्च कर बसाई अवधि खर्च र आगमन को संख्या तीन टा इंडिकेटर को सम्मिश्रण हमें आपको विस को रणनीति में विचार कर विभिन्न राष्ट्र को फरक फरक होसले भोलम कम कर बड़ी स्पेन्डिंग कराँच कसले कम स्पेन्डिंग नेपाल जस्त कम स्पेन्डिंग कर अलिकता अवधि बढ़ा भोलम में जाना भी सकता यह चोइसेस हो इंडिकेटर क्या हम पैला इसो विस का योजना हेदेव फरक हो गए देख एक समय हम आंतरिक पर्यटक पर्यटक मंदन थे हुआ हुआ छिमेक राष्ट्र भारत में पर्यटक मंदन थे अंतरराष्ट्रीय अभी फरक भैर अनुहार मत पर्यटक मंथ क्योंकि हम योजना को लक्ष्य नहीं पर्यटन के कुछ विस करने विदेशी मुद्रा आर्जन को लगी भनिगे थी क्योंकि हम अन्न व्यापार को निशी साहे कम छी कम भागना यह सर्विस नई हम नि हो रयात कर विदेशी मुद्रा स्रोत चाहिए नहीं हे पीछे परिवर्तन हुआ होना तो विदेशी मुद्रा मत हो हम्रे राष्ट्र को आंतरिक पर्यटक को एक ठाव अर्क ठाव गए तो उद्योग रोजगारी तो पाँच नहीं तैंत को समुदाय संलग्न होने एट आय को आमदानी तो होने वे अलग फरक होते गए तो कारण यहाँ के भन्न भाजपा कह कहीं आगमन को संख्या में निश्चित होने कति अवधि हम क्षमता गतिविधि प्रस्तुत कर गतिविधि में आधारित हो रहा हम संलग्न होने उद्योग देखि व्यक्ति को सेवा दिने कैपेसिटी को आधार में कति खर्च कराने भाई अब उदाहरण दि एकदम हाई स्टैंडर्ड को लिमोजिन गाड़ी माग करने पर्यटक आयो लिमोजिन गाड़ी को सेवा प्रवाद कर सकने समुदाय तो कम छे सीमित व्यवसाय यदि पर्यटक आयोग खर्च लीमित समूह और सीमित स्थान में मत राखने हो ठीक ठीक है तर हम समुदाय तो अलग कम कम बिजनेस कर सकने जो साइकिल भाड़ा दिन सकता नहीं कोई भी बेरोजगार व्यक्ति दुटा साइकिल तो भाड़ा में धेरे जीविकोपाय कर सकता साइकिल चढ़ने पर्यटक लियां पर्यटन नहीं उसे स्पेन्डिंग तो कम कर यहाँ भन्न भाई होटल में बस्ने भाई होम स्टे में बस्ने कम खर्च कर वितरण को असर तो व्यापक होता कारण प्रत्येक राष्ट्र ने हम रणनीति र स्पष्टता कर पर्ने कस्तो खाल कति गणना कति अवधि रति पैसा ये तीन टा में आधारित हो जाए नेपाली तेई नहीं करी रहा एटा कम रहर लगे यहाँ को लमो समय के अनुभव पर्यटन क्षेत्र तेस पच्चीस कति अप्ठारा परिस्थिति सृजना भाई होगा जिस कार्यकारी प्रमुख भर बसाखे कतिपय पर्यटक का गुनासा भी सुन्न पर्यटन होगा गाइडर को कारण विभिन्न हम का तो तस्ते खाले कुछ एटा तस्त अनुभव छसला एकदम रिशा आगे पर्यटक होस् वा गाइड मार्फत हो हम तो फिर यहाँ खुला कनिमल अनुभव धेरे अनुभव खुशी बना रिशा पर्यटक दुईटा अनुभव मता चाहूँ प्लिज हमें नाइन्टीन नाइन्टी एट में भ्रमण वर्ष मना रखे थी तेस को पृष्ठभूमि कना आपको ठाव में तर हमें इस क्षमता पर प्रचार प्रसार कर कहीं विदेशी पर्यटक ने भ्रमण वर्ष मना राष्ट्रीय अभियान हो भाई जानकारी पाए पे ते न्यू में कई नया कुछ पाइं कि आगे रही है झंडे पंद्रह सोलह घंटा उसे को हवाई जहाज में विभिन्न समय बिता आईपुगो कति था फिर टाइम जोन को डिफ्रेन्सेस उसे नेपाल एकदम तारे होटल में उसे बुकिंग भी गे थी बसो रटनली एक रात एक दिन चाहे वो दिवसो चाहे मेरे अफिश में आईपुगो म पर्यटन विभागम थी आर चाहे एकदम रिशा आयो कु बाहर को के हो काम भाप रोक आएर मेरे अगड़ी बसर चाहिए उसे बैंक भी गयो अभी के सो बाध्य भादा फिर एकदम रिस में थी पैला बस भाई बस टेल मी योर प्रब्लम वट है बैन भादा खेल उसे बिस्तार बताऊ गए तिमी इस राष्ट्रीय अभियान मना म सोलह घंटा चाहे हवाई जहाज में आर कति था थी रिम्रो फाइव स्टार होटल फोर स्टार होटल में बसता खेल रातभरी सुन मैं सकिन कें सक भादा खेल रातभरी कुकुर भुके थी रही तो कंप्लेन मेरे मैनेजर लें मैनेजर ने भो हम होटल को कुकुर होने सड़क को कुकुर हो उसको क्षेत्र भी तो पड़े अभी मैं तो साहे रिस उठे होना तिमी कि अभियान में कसरी कम से कम कुकुर को भुकाएर डिस्टर्ब न होने पर निंत्रण कर सकेन भाई खाले वो अभिव्यक्ति करे तो अभिव्यक्ति राम्रे हो रहा हम गेस्ट हो रहा कस्टमर हो उसे स्वाभाविक हो रहा उसे कसले देखाई दिए पर्यटन को जिम्मेवार व्यक्ति को कस देखाई दिए मैं आईपुग अभी तेज एक उसे सुने अब नेचुरली ह्यूमन माइंड नहीं होनी उसे ठीक हो एक बसर उसे कुछ सुनेर उस एक कप चिया खुआई आधा रिश्त घटी सकते अब आधा रिश्ता बिस्तार भाई 
तिम्रो संसारमा धेरै गन्तव्य स्थलहरु छन् तिमीले नेपाल नै छनौट गर्यौ छनौट गरेको सारै हाम्रो अभियानले पनि होला अथवा कन्ज्युमरको लागि विभिन्न प्रोडक्ट छान्ने त अधिकार छ नि त्यो नै हामी कन्ज्युमर राइट्स भन्छौ तिमीले पनि छान्यौ राम्रो गर्यौ त्यो छानेको बेला तिमीले के भनेर छान्यौ त एउटा अभियान भएर मात्रै हो अभियानको हाम्रो प्रोडक्ट के हो त भने त्यो बुझौ होला त्यो प्रोडक्ट भनेको हाम्रो ब्रान्डिङ त्यसलाई नेचुरल नेपाल भनेर हामी राखिरहेका थियौ हो नेचुरल नेपाल भएर नै म आएको हो नेचर त्यहाँ तिमी नेचर त मन पराउँछौ होला नि त भन्दा नेचुरल नेचर मन पर्छ मलाई त्यही हेर्नलाई नेपालमा आएको हो त्यस कारण हामीले त्यही भन्यौ नेचुरल नेपाल भित्र चाहिँ कुकुर पनि पर्छ नि त नेचुरली उसले प्राकृतिक रूपमा उसले जुन भोग्यो त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्ने पक्ष छैन हामीले कुनै आधुनिक सेवा सुविधा भएको राष्ट्र र गन्तव्य स्थल भनेर प्रचार गरेका छैनौँ यदि यो गन्तव्य स्थलमा आउँछ नि यहाँ प्राकृतिक कुराहरू मात्रै पाइन्छ भनेको डग इज द पार्ट अफ द नेचरै हो त्यसको भुकाइ पनि हो त्यस कारण त्यो त तिमीले एक्सेप्ट गरेर रहेछौ भन्दा ऊ पनि दङ्ग परेर हाँस्यो र त्यो त हो बा भनेपछि दङ्ग परेर गएको चाहिँ हामी एउटा अनुभव बताएको मात्रै यस्ता धेरै अनुभवहरू हुन्छन् अर्को तपाईँले भन्नुभयो साथ पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दा गाह्रो हुने चिज के छ भने यो पर्यटन एउटा छुट्टै क्षेत्र भनेर हामी भन्छौँ नि होइन यो सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको समुचित कम्पोजिट भएपछि पर्यटन हुन्छ यसमा जे पनि सम्भव हुन्छ सायद नेपाल पर्यटन यो भ्रमण वर्ष नाइन्टिन नाइन्टीमा मनाउँदाखेरि हाम्रो लोगो याद गर्नु भएको छ भने हामीले चन्द्र र सूर्यको झन्डाको एउटा हामीले राखेको थियौँ झन्डा भने होइन त्यसको मतलब पनि चन्द्र र सूर्यको अन्तर्गत जे पनि आउँछ त्यो पर्यटनभित्र कुकुर भुकाइ पनि आउँदो रहेछ अब सफाइ सुगर त आउने नै भयो होटल पनि जम्मै आउँछ र कुनै पनि हाम्रो राष्ट्रको गृह मन्त्रालय आफ्नो सुरक्षा नीति बनाउँदाखेरि थप हामीले दस बिस लाख पर्यटक आउँछ उसको पनि सुरक्षा नीति विचार गर्नुपर्यो नि त्यहाँ सम्पूर्ण सरकारको निकाय सम्पूर्ण समुदायहरू र ट्याक्सी उसले प्रयोग गऱ्यो रिक्सा प्रयोग गर्ने रिक्सावाले पर्यटकलाई कसरी व्यवहार गर्छ के भन्दो रहेछ ट्याक्सी ड्राइभरले कसरी प्रयोग गर्दछ यो सबै सम्बन्धित नआउँछ उसले रफ बिहेभियर गऱ्यो भने गन्तव्य स्थल चाहिँ प्रचार हुन सक्दैन निगेटिभ इम्प्रेसन हुन्छ त्यसै भएर प्रत्येक व्यक्ति जो एयरपोर्टमा आउँदाखेरि देखि लगेर सबै सम्बन्धित हुन्छ नि त्यो सबैको व्यवहार सबैको सेवाबाट पर्यटन प्रडक्ट र यो गन्तव्य स्थल राम्रो वा नराम्रो भन्ने धारणा इमेज छवि चाहिँ स्थापित हुन जाने भएको हुनाले यस्ता धेरै उदाहरण हामीसँग हुन्छन् किनकि गाह्रो पर्यो के भनेदेखि नेपालमा भन्यो भने अब सरकारको निकाय बस्दा यो विभिन्न निकायलाई पर्यटन महत्त्वपूर्ण भनेर सिकाउनु पनि गाह्रो छ समन्वय गर्न साह्रै गाह्रो छ पर्यटन भनेको तिमीहरू के कुरा हो भने हाम्रो के हो र भन्दाखेरि गाह्रो पर्यो नि सडक बनाउँदाखेरि काठमाडौँबाट पोखरासम्म सडक छ नि त्यो सबै कुरा सडक हो नि पर्यटनलाई मात्रै होइन त्यो सडक जाँदाखेरि चाहिँ कति राम्रो सिनसिनरी रिजो ल्यान्डस्केपहरू देखिन्छ अब त्यहाँ त सडक सरकारको भयो छेउमा नि जग्गा भयो त्यहाँ चाहिँ अग्ली स्ट्रक्चर बनाइदियो त्यहाँ हिँड्ने मान्छे त छेक्यो नि छेक्यो यदि त्यसलाई नै पर्यटक दृष्टिकोणबाट यति फिटमा यस यति हाइटमा पो बनाऊ बनाउँछ नि तलतिर बनाऊ सिन नछेक भन्ने बनाउन सक्यो त्यो सिनिक हाइवेको रूपमा त्यो स्थापित हुन्छ नि मान्छेले त्यही ड्राइभिङमै आनन्द मन पराउँछन् पर्यटकहरूले एन्जोय गर्छन् त्यसकारण यो समन्वय सडक बनाउने पनि पर्यटन दृष्टिकोण हेर्न सकिने रहेछ हाम्रो सुरक्षा नीति पनि पर्यटन दृष्टिकोण हेर्न सकिने रहेछ अथवा बिल्डिङको त्यो चितवन जानुहोस् त्यहाँको स्थानीय जाति थारो जातिको परम्परागत घर कस्तो हुन्छ माटोले लिपेको हुन्छ नि अहिले विकासको क्रममा माटोको लिपेको राखा बनाउन सक्दैनौँ उसले स्ट्रक्चर बनाउला तर स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि रङ सम्म माटोको लगाउ भन्न त सक्छौँ नि त्यसले इम्प्याक्ट दिन्छ ओ म समथिङ डिफ्रेन्ट ठाउँमा आएँ कहाँ यसरी चाहिँ पर्यटनको विभिन्न क्षेत्र यो निकायलाई समन्वय गर्नु चाहिँ अर्को चुनौती हो भनेर मात्रै मैले जानकारी दिन खोजेको खालि पर्यटकको मात्रै फिडब्याक होइन अप्ठ्याराहरू त्यो अप्ठ्यारा त अनेकौँ आउँछ आउँछ भन्द हड्तालको टाइममा अप्ठ्यारा अनेकौँ अप्ठ्यारा आउँछन् भने यो हाम्रै भित्र भएको विभिन्न निकायको बिचमा समन्वय गर्नु पर्यटन क्षेत्रले साह्रै समस्या भोगिरहेको हामी महसुस गरेका छौँ समन्वयको चाहिँ कमजोरी नै हो सायद हुने कम गर्नुपर्छ त्यही नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो समन्वय त्यो सजिलो चाहिँ छैन है बुझाउनु त्यो सजिलो छैन भन्ने पार्ट हो किनभने अघि हामीले भर्खर कुरा गरेको थियो हाम्रो मठ मन्दिर जुन हेरिटेज छप भएको छ अनि त्यतातिर पहिला पहिला त त्यो ठुलो अग्लो घर बनाउनु पाइँदैन थियो अहिले त बनाइसकिया छ त्यसले गर्दा आफूले अलिकति क्रुपता त देखिएको देखियो अब काठमाडौँकै जुन एउटा एम्बियन्स थियो यसको सांस्कृतिक सहर हो भन्ने कुरा त हराउँदै गयो अब त त्यस कारण कहिले विकासको इच्छा र पर्यटकको इच्छाको बिचमा कहिले कहीँ मिसम्याच हुन सक्छ मिसम्याच भएर पनि त्यसको चाहिँ हामी गर्छौँ तर फेरि रिभाइभ भएर आउला भन्ने आशा पनि छ हिजोसम्म चाहिँ हामीले सटर र पिलर मात्रै बनायौँ भने आजकल त्यस बाहिर फेरि हाम्रो पुरानो टाइपको चाहिँ टाँस्नु थालेको छ त्यसले पनि पर्यटनले नै त्यो हाम्रो संस्कृतिलाई पनि रिभाइभ गर्छ भनेर पोजिटिभ भने हेर्न सक्छौँ समय लाग्यो साइकल लाग्छ त्यति मात
तो पर्यटक आ सब जान सक तो ठावर को सिलेक्शन छनौट कसरी गई तैं गए पीछे पर्यटक सन्तोष कसरी पाँच भाई पार्ट में एवं चाहे खामी तो विभिन्न गंतव्य स्थल को व्यवस्थापन में हम ध्यान दिन सकता छैन उदाहरण को लगी हनुमान ढोका असाध्य सांस्कृतिक संपदा भग इतिहास बोक पर्यटक सब जान रहा गई सके तो ठाव को व्यवस्थापन तैं तो स्थानीय समुदाय व्यापारी मानी को पेडेस्ट्रेन तेल डिस्टर्ब गो लगे पर्यटक कह पार्किंग करने तो पार्किंग ठाव बड़ा हेने दृश्यावर को ठावसम कोई अशक्त छ्हील चेयर कसर लै जाने तो मैनेजमेंट कसले करने तो छेन तसर्थ ते आक पर्यटक कति चाँडे तैंब बाहर जाऊँ उ हकस ने तान मोटरसाइकिल हिर्काऊँ डिस्टर्ब हो गाइड ने पथ पसले भर कुछ सुन्न पाऊँ तेल तर ऊ चाँड से चाँड गए कह ठमेल में गए जाना ठमेल में चाहे रेस्टुरेंट बस आनंदसंग कफी बिहार खाँदा खेल अब हमें पर्यटन गंत बिस्तर ठमेल में मैंने कि हनुमान ढोका मैंने तसर्थ अब आने चुनौती भन्न पर्ने कुछ कहीं प्रत्येक ये स्थानीय निकाय जो स्थल जंगल हो तलाव हो नदी हो पहाड़ हो जे ठाव संपदा होटक प्रयोजन में प्रस्तुत करने निर्णय करवस्थापन करने निकाय समूह भी खड़ा करना ही पर्चा ताकि पर्यटक ने फर्किंदा वाओ क्या राम भाई जान सकोस् कुछ कठिनाई भर नपरो रिपीट भिजिटर होता खेल हम छवि असाध्य उजागर हो व्यवसाय भी कर सकता अंत में छोटकी में टेलीजन जेल बस हम रोटी साथी लगाय नोट रोटी अंत में रोटी को सन्देश अथवा पर्यटन को सन्देश बेसिकली मेरे पर्यटन को बैकग्राउंड भाग रोटरी एंड पिट भाई नाता ने हम रोटरी नेटवर्क यहाँ भर रहा जी सब रोटरी एंड साथी आप समय कहीं फाइनेंसि कंट्रीब्यूशन अथवा आपको जाने को स्किल यो अभियान को टाइम में जहाँ जहाँ वहाँ जानू संगठित बाटा सेल आप व्यक्तिगत रूप में यो पर्यटन में कई न के कस व्यक्ति को अवधारणा परिवर्तन करें संलग्न हो सकता हई एवं टीचर ही भर बस मानी होगा उसे सन्तोष छेन ये मत मेरे आमदानी तिमी कहीं कोई नेपाली नई दसजा साथी घूम आए तुम गाँव तो दुई घंटा घुमाइद सकौ नहीं घुमाइए बापत कम से दुई सौ रुपया लिख सको भो सन्देश फैलाव सको रोटन ने भी धेरे कंट्रीब्यूट कर सकता हस् यहाँ को अमूल्य समय के बावजूद ये धेरे कुछ बताइन भो छुटिंद मन लगे थे धेरे कुछ जानकारी कराने उद्देश्य थी यहाँ को आपको निजी अनुभव निजी भावना साड़ीदी भो रोटी रटन को एटा संगम को बारे में गीत प्रकाश पारदी भो फिर कुछ दिन इस मौका मिलो नहीं हाँसी खुशी सुखी रहोस् जय रोटी नमस्कार